Я рад приветствовать одиноких воинов на канале Демаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Hello Knight. Ну что, дорогие друзья, давайте приступим к нашему походу. Продолжим его. Я, насколько помню, мы тогда взяли с вами цветочек прошлой серии, который нельзя разрушать. И слава богу, ой, слава богу, что мы можем взять его еще, если мы его разнесем, этот цветок. А разнесем мы его 100%, потому что я посмотрел, куда нужно идти, чтобы его отнести. И мало того, что мы туда пока еще и добраться-то не можем нормально без получения урона, так и идти-то еще в опасную зону. Так что, я думаю... Пока я не готов сюда переться. Запомним это место, просто для себя отложим в голове, со временем вернемся. Для того, чтобы туда ходить, мы должны... Ну, ладно, я спойлерить вам не буду. Сам-то я себе уже заспойлерил, да? Но я так понял, что мы можем по воде как-то плавать. Как по воде, пока я сам не знаю. Как-то по воде, вот. Это тоже вам спойлерну так. Мы будем плавать по воде. Не такое, что это и спойлер, это не спойлер вообще. Но я имею в виду так, это я в шуточку вам, конечно же. Так что пока я туда не попрусь, пойдем в другое место, куда-нибудь в другое, куда пока сам не знаю. У нас с вами много мест не от... еще не излаженных. Эта вот зона почему-то нам не открывается, ну, в принципе, ясно почему, да? Можем уйти наверх, а там, в принципе-то, идти-то больше некуда, да? Мы там, по-моему, с вами прошли в одно место... Здесь мы все зачистили, насколько я помню. Да, давайте уходить, наверное. Там можно было вроде еще и налево пойти куда-то. Эй, кто там хрипит? А я знаю, кто хрипит. Да вот ты не пугай меня. Видишь, и так пуганный. Уже боимся тут всего шарахаемся. Ты еще тут сопишь. Да прокашляйся, и будет все нормально, е-мое. Мы вот еще налево, по-моему, не ходили, не смотрели. А нет, мы тут зачистили. Тихо. Не показалось? Мне в прошлый раз здесь показалось, что этот пол движется. Вроде как бы не движется. Сюда вот мы, по-моему, с вами в прошлый раз не ходили, или их заглянули просто и ушли, что-то... А, -а, а хо 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 Так, так-так-так. Так-так-так. Заценим. А Давайте съездим, что ли, посмотрим, куда нас повезет. Кот еще ниже, еще вглубь. Вы издеваетесь, что ли? Это куда это нас там? А, в замок, да? Это получается, вот здесь-то как раз мы с вами и были. В прошлый раз мы сюда заходили, мы такие, опа, опа, мы в замке. О, нет! Нет! Сюда мы с вами не ходили. Вот тех вот монашек я не помню. Не, ну мы можем, конечно, сюда пойти. Но я вообще бы хотел бы пойти куда-нибудь в другое место. Я пока сам, правда, не знаю куда. <coughs> потому что мест для посещения у нас очень много. И многое из них мы еще не изведали. Я имею в виду, что сейчас после того, как у нас появился рывок, мы можем, например, пойти вот сюда изведать. Здесь потому что можно было пролететь. И мы этим не воспользовались в прошлый раз. Можем воспользоваться сейчас. Так, а здесь что? А там во тьму можно пойти. А тут замок, значит. Дранглика. Блин, черт подери, а? Что сделать? Б -б 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 -б. Мне так хочется куда-то вот прям, прям вот куда-то прям. Но прям куда вот я пока еще не решил. Для меня это такое сложное, непростое решение. Наверху мы там вроде как допры... Там допрыгнут, там двойной прыжок нужен. Ну, давайте, наверное, еще замок изучать. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, давайте еще сюда сходим. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ ты кто? Ты кто? Привет. Фига, ты размажешь На. Ударишь? На в лицо. А, смотрите, он не бьет, пока мы его не бьем. Эй, ты! У нас очень длинный меч. У тебя короткий. На. Интересно, сколько ударов? Тихо. На. 
Сколько интересных ударов по нему надо произвести. Так, цветочек сломали. Тихо. Кстати, смотрите, они все бьют, ну прям по дикому. Вообще все. Все здесь бьют по дикому. Пипец, откуда у них такой урон дикий? Сколько тебе? Я буду ждать по два удара. Э, Умертв этот. Наносил нам урон. Как вы помните, да, он наносил нам урон э, по две единицы. Вот этот хмырь наносит по две единицы, там еще летающий. Мы сейчас его кокнем. Когда же мы должны это сделать? Так, по одному. Наконец-то, -мо. Очень долго мы его ковыряли. Очень долго. Так. Наверх туда, возможно, тоже можно как-то залезть. Я там вижу какие-то углубления. Возможно, нам туда как-то еще и можно будет закарабкаться, да? Давайте попробуем здесь от стеночки. Хоп, хоп, хоп. Так, подожди, подожди. Ну-ка, хоп-хоп. Нет, ну там мне вроде отпрыгнуть не может. Ладно, погнали дальше. Возможно. Так. Это какое-то любопытное место. Посмотрите. Тоже знак э, спящих. И как будто очень много особей там вместе с ним. Или что-то в этом духе. Это явно какие-то знаки. Они что-то значат. Знаки всегда что-то знают. Я говорю, говорю, как сумасшедший, по-моему. Да, это знаки. Они что-то значат. Эти знаки всегда что-то значат. О, тысяч. Так, ладно, я пока ты мне пока не нужен. Так, тут что? Какой-то переход мы открыли с вами. Из какой-то локации в. Ага! Вон оно что. Все понятно. Вот для чего эта вся фигня забыла придумана. Так, 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 так. Ну не просто ж так эта площадка здесь, как вы думаете? Мне кажется, нет. Может она вот для того? Только чувство, что... Нет, ничего тут нет. Ничего тут нет. А здесь что? Ну, как всегда, у нас сейчас с вами изведывательные работы. Я вам так скажу, они у нас, естественно, же будут эти... Исследовательно, изведовательные. Так, тут какая-то река. Оседлай удачу, друг! Смотрите, там какие-то островки были. О, опять ты! Ну, мурда. Опять что мы с ним разгад? Опять будешь сейчас выпендриваться. Пользуешься. Сейчас скажет, наверное. Пользуешься рывком полетом. Как нуб. Какое спокойное место. Единственное, что я хочу, это злостное и смертоносное сражение. Это безмятежность, скука полнейшая. Такой, знаете, он реально, он постоянно выпендривается, да что, мол, он такой воин, он весь такой мужественный, а мы типа говно. Ты зря выпендриваешься, паренек. Когда я найду арену, и не дай бог найду на ней тебя, я могу на него О, посмотреть? Сама. Ой, иди в пень. Э, я хотел бы ему просто посмотреть в лицо. Давай я так буду подпрыгивать и смотреть тебе в глаза. В глаза тебе смотрю. В глаза. В глаза. Куда тебя найду на арене? Лучше бы я тебя не находил на арене, я тебе так скажу. Лучше бы я тебя не находил. Для тебя же лучше. Так. О, о, Ну-ка. Ходингит. Полетели. Бенч. Кто здесь? Ты на смерть. Кто здесь? Смерть. О, блин, черт, переборщил я, ладно, с эпичностью. На! Все деньги вниз. На! Деньги. Хоба. На, на, на! 
Яичко. Отлично. Что тут все, да? Здесь мы, мы сюда ради яичка? Ну ладно. А, фу. Это чистые воды, слава богу. Поплыли, друг. Эй, а что ты не можешь, что ли, рывком? Прыг, скок. Ну, прыгаем тогда, что? Прыгаем до берега. Тогда нужно было и пешком полчаса дойти. Искупаться хоть. Помойся хоть перед сражением, а то положат тебя в ящик в деревянный. Не мы того. Родственники сильно расстраиваются. А, я не на ту кнопку просто нажимал. Он ну, мог делать на, на рывок, я просто не на ту кнопку нажал. Ладно, ладно. Но это просто я отвыкся, отвык, от, отвыкся от управления. Слишком много разных игр, в которые мы... Кросс, Родс. Так это мы, получается, прям рядом с теткой, которая... Да! Это мы сокращенный путь нашли с вами сейчас только что попасть к тетке, которая торгует ништяками. Давайте зайдем к ней, может я смогу что-нибудь у нее купить. Но я не знаю, нам, нам надо было найти 25. 25, но у нас нет 25. 1400 на заплатить, и мы тогда бы получили. Ну, ладно, 25 у нас пока нет, я даже не знаю, сколько у нас. Кстати, хороший совет мне дали. О, о, о давайте посмотрим этого. Так, это на раз, да, надо было ударить. Этих еще четыре. Еще на раз, значит, еще раз будем драться. А, где этот тот чип, которого я только что видел? А, а это во всем убили. А, ну да, в принципе, удивительно, я тогда их много понащелкал. Пчел тоже. Кристальных мы почти всех, кстати, наказали, которых встречали. Так, еще два яичка, как бы. А где этот чувак-то? А, вот он. Еще девять таких. Офигеть, какие они плотные. Девять. Вы что, с ума сошли, что ли? Кто там пишет вот это вот все? Девять. Так, у нас с вами что-то порядка около 23, что ли, единиц. <coughs> Жалко, что здесь нигде не пишут общее значение. Я бы... Было бы прикольно. Тут девять... Ну, ладно, короче, читать я не буду. Мне, знаете, больше интересно. Вот, по-моему, мне сказали, что вот это, да... <coughs> Удваивает эффект. Она вообще очень крутая вещь, конечно. И в походе вполне возможно она нам пригодится. Потому что э, мы с вами ходим, например, да, пока передвигаемся с точки до точки. Э, где там надамажились, можно отпиться, поставить поотпиваться. Ну не, ну, не на босса, конечно, эта штука, а вот чисто для походов. Я согласен полностью, да. Мне вот перспективу эту объяснили, как бы, да, что это очень удобно. И я такой, о, е. Yeah. А я-то сразу прикидываю на боссов, понимаете. Мне сразу такой, о, далеко это предмет. Как будет с боссами? А? С боссами не тащит. А, черт, фигня, а не предмет. Как-то я вот так вот смотрю. А, а вот действительно, кстати, для обыденных обычных вещей это очень даже удобно. Вы где-то надамажились, и за один прохил вы сразу тратите, повышаете, точнее всего, две единички здоровья. Но что-то слишком много, конечно, это надо что-то снимать. Либо снимать отталкивание, либо снимать э, вот двойные души. И еще какой-нибудь предмет, например, вот это, да, усиление урона. Короче, ладно, не усиление урона, а усиление дальности. Я, наверное, пока брать это не буду. Пока вроде и так норм. Ой, да иди, иди ты. Как, как, как? Да, ё-моё, что такое, что происходит? Прям бил же четко в пузо ему. Не, 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 что-то явно не так. Я же бью. Странно очень. Мой компьютер походу не справляется все-таки с мощно, с мощно, фу, с мощностями этой игры. Поэтому мне иногда прям, ну, как бы я ощущаю, что мне то ли как будто пинга, что ли. Но тут я, тут я словил сам. Сейчас мы топьемся. Так, я куда хотел? Нам либо с вами возвращаться как бы обратно в те темные, темные земли. И куда, а куда там идти там? Идти-то в принципе некуда. Вот мы с вами сюда вот ушли, и там просто переход на эту локацию, и больше он никуда не ведет. Э -э Все. Та там тупиковая зона, да? Она нас ведет... А, в замок она нас вела. В замок. В замок. В замок, в замок. В замок в принципе хорошо. Или давайте, наверное, наверное нет, давайте, наверное, все-таки не в замок, а сходим с вами э в лес, в лес. В лес а, сходим туда, где можно было пролететь а, 
Там было, мне кажется, бы поприкольно. Я специально сюда иду, по-моему, вот эту тетку. Надо то ли... О, 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 их двое же здесь, да, я забыл. То ли одну, одну еще убить, либо, либо еще... Нет, ну как бы несколько, ладно. Потом я добью уже. Сейчас мы с вами на паровозике на нашем скатаемся. А в принципе, все ясно. Что нам там надо? Попробуем там пролететь. И посмотрим, что на той стороне. Но я думаю, там тоже какая-то новая, наверное, локация, в которую мы должны будем с вами попасть. И все, как бы, вот так. Так, где тут у нас... Вот это же, да? Погнали. Доберемся там, посмотрим. Мне кажется, там будет все-таки какое-то любопытное тоже место. Но я все-таки больше предполагаю... Все-таки, 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 все-таки. Все-таки я предполагаю, что мы с вами попадем... Просто в новую локацию и все. Где все боссы, это вот что интересно. Потому что боссов должно быть 8, насколько я знаю. Может быть их даже больше. Просто с, на, у официальных, да, у официальных дилеров, естественно, от, у создателей данной игры были рисунки, и там было 8 боссов. Я видел, что там 8. А, ну, я говорю, что возможно, возможно, возможно их больше. И вот то место мне любопытно, вот слева, которое от нас сейчас, где мы сейчас находимся, там просто здание и там пусто, там ничего нет. Но я не знаю для чего, но возможно, когда двойной прыжок появится, мы сможем там куда-то допрыгнуть. На данный момент никуда. Кстати, да, я так и не посмотрел, куда нам. Нам просто четко, четко вниз, вниз. Вниз, вниз, вниз. Шубись вниз. Берегись вниз, вниз, вниз. Катись вниз, вниз. Парень, ты чё? Ты чё тут встал? Не видишь, тут я иду. Так, ага, там растения будут. Вот мы с вами и добрались. Да, место. Кстати, что здесь, что там, да? Что снизу, что сверху. Нам нужно пролетать. То есть локация такая будет. Пролетательная. Эй, ты. Ты видал, как у меня длинная сабля? Не. Мою саблю не боишься? Хаба. 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 Вот так. Отлети. Детка. О, детка. Воу, воу, воу. Это нормально? По-моему, нет. Мы сейчас окажемся на той стороне. Так, ладно, полетели опять. Пум. Тихо. Блин, я боюсь найти. Да ё-моё! Ну как так-то? Так, секундочку. Так, давайте подхиливаемся. И попробуем еще раз пробраться. Ну, не просто, не просто. Просто страшно задеть шипы вот эти. Проклятущие. Может, я даже... Хотел сказать, сейчас, может быть, я даже неправильно. Нет, 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 нет. Ну, Настасианский, ну ты чем на то? Там прям вообще надо... Ну, можно просто перепры перепрыгнуть. А можно и не перепрыгнуть просто. То есть... Нет, тут все, оказывается, просто перепрыгивается. Так, тихо. Тихо, тихо. Полетели! Фу, как бесит это. Бесит то, что с самого начала надо идти. Да твою налево! Так, она, кстати, вниз хорошо опускается. Тут бы я задел нас, да, погнали. Не падай. Где они? 
Давайте лучше сверху. Тут, наверное, надо в центре пролетать, ребят. Чувствую, я в центре надо пролетать. Да. Так, ну что, я тут... Я немножко подсобрал дух. Чтобы у нас с вами было больше шансов. Тут что-то... Легко-то у нас не получается, как я посмотрю. А тут надо где-то как-то в середине. Ну, надеюсь, ты здесь меня хоть это самое, как его, того самого. Ну, того самого. Здесь самое-самое. Так, смотрите. Надеюсь, здесь. А как? Как тут? Так, погодь. Сейчас отпьемся. Отпрыгнуть нельзя. Надо было раньше, наверное, да? Походу, да. Да. Да ё-моё! Ну там пипец же осталось! Просто дойти... Ну это нечестно, ребят. Короче, пипец, я сейчас походу... Ух ты, ⁇ -мо ⁇ что делать? Мне кажется, это, вот это неправильный вариант. Да, я так и знал. Короче, осталось там совсем немного, сейчас будем душу ловить. Ну там 2000 денег, я как-то не особо сильно переживаю. В любом случае, ладно. Так, ну что я тут? Так, как я понимаю, да, нам надо, значит, прыгнуть. Нам, значит, надо попасть на эту муху. Попробуем вот так. Попробовали, отлично. Самое западло в этом во всем то, что ты, когда падаешь, у тебя не идет эффект одного удара по тебе, да, по тебе проходит два. Это самое западло. Что ты делаешь? Блин, хотел на другую кнопку нажать. Ладно, давайте еще раз. Я же затормозил. Отлично. Денежки наши. Так, теперь с вами... Отлично. Немножко восстановили. Вопрос в другом. А, что от нас сейчас требуется? Потому что... Ну, давайте... Про... Да... Я... Чё? Вы что издеваетесь? Я там на площадку встал. Я путаю кнопки. Я путаю один триггер с другим. Ну, правильно, кстати, все сделали. Это решение было нами принято верно. Надеюсь, здесь сейчас нигде пол не обвалится. Вы знаете, я туда как бы с радостью бы слетал. Но я что-то переживаю, что мы потом... Нам, мы просто вернемся в начало и вот такие... Опа, начало! Потому что там есть э, фрагмент, где мы должны будем упасть с вами. Это будет, ну, крайне вообще неприятно. Так-то вроде все норма, пропрыгали, молодцы. Ну, давайте хоть посмотрим, куда мы стремились. Что здесь такого? Опа. А обратно-то как? А не как? Да? А нет, можно. Ну, 
Ага. А зачем это здесь? По-любому для чего-то, да? А, -а, а! Все понятно, вот для чего. Какие секретные места, вы посмотрите. Какие интересные секретные места. Интересно, тоже будет темное какое-нибудь место? <гас> Какой-то, смотрите, маляр. Рисует черепа. Меч у него здесь еще один. Прикольный какой-то чувак. Привет. Это Стаку Канду. Мало посетитель. Зачем ты сюда залез, маленькая личинка? Возможно, подобно мне, у тебя есть э, вкус к открытию новых вещей. Такой сидит. А его, кстати, зовут э, Мастер Нейл. Нейл Мастер, да, получается, это Мастер Меча, да, ну, здешний, да, Мастер Когтя, наверное, да. Я Шео. И в предыдущей жизни я был мастером когти. Да, это единственная вещь, что подтолкнула меня становиться сильнее и оттачивать мои навыки с помощью когти. Видимо, он очень крутой чувак тогда раньше был. Сейчас уже, считайте, просто портретики рисует. Ну, такое бывает. Просто, знаете, умиротворение. Сразу мне, знаете, что вспоминается э, мультфильм э, под названием... Афросамурай Афросамурай есть такой мульт Если вам нет 16 лет Не советую вам смотреть его Он очень жестокий и я не советую Реально не советую Так вот, фишка в чем Там тоже он когда закончил Вторая часть его есть, вторая история Когда он закончил свой путь меча И он такой уже, он просто сидел В своем старом додзе Где он раньше когда-то занимался И просто вырезал деревянные фигурки вот, путь его меча был закончен. Вот такое дело. А этот сидит и рисует картины. Это очень странно, конечно. Я думал, что это мое призвание, я в жизни. Но это чувство со временем исчезло. Теперь я ищу новое призвание. То, что заставит мою душу волновать и заставит двигаться вперед. Ну, видимо, он хочет по душе найти себе занятия. И заставить двигаться себя вперед. Он, видимо... Ну, видите, он вообще отшельник. До него добраться, ну, просто нереально, да, там, по этим... Вот он даже не пройдет там. Как он вообще сюда добрался? Как он отсюда уйдет? Он же не пройдет там. Что в проход пролезть, такого пуза у него просто... Ну, просто весь панцирь себя поцарапает. По-любому. Ну, ладно. Вот почему я провожу здесь время. Уединенный, пытаясь владеть творческим искусством. Живопись, скульптура... Это вещи, приносящие другое удовольствие. Видимо, иное, да, он получает удовольствие. Кайфует по-другому совсем. М -м -м. Вы не выглядите, вы не кажетесь слишком взволнованным на мои слова. Это и есть шоу, ну, это был шоу мастер, э, мастер меча, мастер когтя, точнее всего которого вы искали. Вы пришли, чтобы научиться искусству когтя. Я вас научу, если вы настаиваете. Какой-то он совсем по поник головой, по-моему, да, такой понурый, ему совсем скучно. Ему надо разжечь вновь э, вот это вот чувство битвы. Ему надо поучаствовать в арене, что ли. Ну, он, наверное, был мастером, да? О, вау, смотрите, каллиграфия. Вау. Типа, мол, вот так бей, да? Воу! Очень великий, великий! <смех> Могучий, видимо, да, слэш. Вот тут прикольно, смотрите-ка, получается... Гэхуа Можно попробовать. Так. Моя работа вас трогает. Владение мечом подобно кисти. Эти вещи не так уж и различимы. И, кстати, ой, что тут сказать, некоторые мастера меча, да, не некоторые, а многие мастера меча, они э, специально занимались каллиграфией, потому что именно работа кисти, кисти рук, я имею в виду, естественно, и кисти, э, к, при помощи которой, естественно, рисуется каллиграфия, если вы хорошо поставите кисть, 
вы сможете работать легко и непринужденно, то есть с мечом вы будете работать на ура, поэтому многие из них и занимались каллиграфией. Я думаю, даже практически, наверное, все, по крайней мере, путь, ну, как нам показывают, путь уже довольно-таки умершего искусства меча у, и у японцев, да, они занимались частенько этим. Мы врезаемся в мир, чтобы мы могли всматриваться глубже внутрь. Ну, видимо, чтобы могли, наверное, всматриваться вглубь, да, его. И не только, кстати, японцы, да, китайцы тоже практикуют данную практику. И я помню даже, ну, естественно, опять же, это судить только не как я, не сужу не как мастер там боевых искусств, а, каким я являюсь. Вот, но я сужу именно, ну, естественно, и по какой-какой литературе. Есть такой, кстати, хороший очень пример фильма «Герой» с Джетом Ли, шикарнейший фильм, я считаю, один, один, наверное, из лучших вообще на подобную тематику, я рекомендую посмотреть, просто шикарный фильм, когда он приходил к императору, и император тоже смотрел на полотна, на которых было изображено слово «меч», и он мог понять, ну, как бы, там просто лирика, конечно, это все, и он ну, посмотрел и понял, о чем говорил боец. Он понял э, по кистям, просто понял по мазкам. А, только истинный воин может понять, типа, это все просто взглянув. Э, ну, это как бы, естественно, это все более лирика. Это очень лирично и при этом очень красиво звучит. Трогает до глубины души. Ну ладно, давайте отвлеклись, давайте еще почитаем. Но сейчас мне больше нечем у тебя учить. Твой э, дальнейший путь виден лишь тебе. Удачи. Спасибо, спасибо. А как это делать? Так, он может просто да, splash damage? О, ну, то, то я могу. А. О -о -о. Накапливать надо. Не, ну круто, конечно, все дела. А, я могу двигаться, да? А когда... А, это двигаться не могу, понял все. А я могу вообще его ударить этой штукой? ё мой, что произошло? Я могу видеть их мысли? Я могу видеть их сны какие-то, короче, при ударе вот этих NPC? Смотрите, мой брат. А -а -а. Так, тихо-тихо. Мой брат, Оро. Что заставило его спрятаться в глубинах самого края могилы, покрытой пеплом. Смотрите, как любопытно. Может быть... Блин, короче, сейчас история открывается таким образом. М -м -м, где русский? Где русский? Где обещанный перевод? Зоги, где? Где? Это была гордость? Страх или стыд? Возможно, вам стоит сложить свой коготь, если он преследует вас, и найти новое призвание, в котором вы найдете душу. В котором находится ваша... Ну, то есть, в которой лежит ваша душа. Смотрите, мы какие-то откровения, получается, с вами можем узнать, да? Так, подожди, подожди, подожди. Он что-то... Я пытался его ударить, а он с мной опять начал разговаривать. У меня есть запасные кисти и много краски. Как только вы устанете от гвоздя, не стесняйтесь... Ну, от э, когтя, не стесняйтесь. Присоединяйтесь ко мне в моем искусстве. Если честно, я думал, что мы его на какую-то битву сможем вытянуть. Ну, типа, как бы разозлить его, сломать ему, например, вот этот череп... Ну, типа, разбуйствуем здесь. Удар сильный. Но вот применять, конечно, его не очень удобно, потому что, ну, как бы... Хотя, в принципе, он скорость не избавляет. Скорость не избавляет. Ну-ка, давайте по -по потестим, потестим. Так, присядем, конечно же, да, мы посидим. А я могу вот эти кусты расфигачить? Не знаете, что интересно? Могу ли я вот так? Так, тихо-тихо, еще раз. А если я... А, так не получится, да? Да, не получится. Не получится прыгнуть и потом накопить. Нет, так не получится. Так, у вас тут нычек-то больше никаких, мистер... Любитель покрасить. 
А, все, мы вышли. Очень интересный чувачок, да, научил нас какому-то приему. Я не особо вижу функциональность, конечно, этих приемов, но все же. Ну, как бы, наверное, это прикольно, но по мне, мне кажется, бить намного, вот, типа, несколько ударов совершить э, круче, наверное, чем один силовой удар. Хотя, неизвестно, насколько он силовой, может, он очень крутой, да, мы же не знаем, ну, что будем тестить. Кто тут готов со мной сразиться? Кто готов испытать на себе мой силу удара? Так, что полетели? А, я еще одно место вспомнил, ё-моё. Эй, ты. Так, мы еще будем на тебе тестить. Так, ну он, видимо, подальше бьет. Не, Вот так вот. Видимо, подальше. Наносит урон. Нам еще с вами можно сходить, получается, э, вниз. Там про про пролететь. Там тоже можно лететь. Или там нельзя лететь. Или там куда-то мы, кстати, выходили. Куда-то на какую-то зону. Мы, по-моему, там были. А я вспомнил сейчас один отсек. Сейчас я туда схожу, наверное. А, и мы посмотрим. Это находится на Кроус Роуд. Так, вот мы на месте. Я вам сейчас покажу... Ой, опять не то. А, я сейчас покажу вам, где я нахожусь. Это Кроус Роуд. Это получается место, как раз где стоит такой здоровяк стоит внизу. Вот это вот здоровяк с огромным каким-то когтем, да, гигантским, сломанным. Я еще на нем фармил деньги. Вот здесь есть проход, как бы он начали закрыт, но если по нему ударить, он э, вот таким образом вскроется. И здесь как раз есть такая нычка интересная, э, до которой я раньше пробраться там не мог. Ну, то есть, э, про просто я сквозь нее пройти не мог. Вау. И что это здесь такое? Ух ты. Понял, не дурак, был бы дурак, не понял. Но мне как-то несложно, я могу и здесь пролететь. Сложный момент с прыжком-то. Меня больше пугает то, что там какие-то вот непонятные растения желтые. Что это за фигня такая? Так, что это за место такое? Ну, вообще меня как бы да. Тут как-то все очень странное, какое-то все зараженное что ли? О, мухи. Зараженные мухи. Ну-ка, я сюда муха. Поплююсь тебе еще. Кто плюется в человека? С тобой пришли разговаривать, она плюется. Х... Да! На! -а -а. Я присесть хотел. Сейчас плюнет опять. Хе-хе-хе. Я вернулся от твоего плевка. Ты не замораешь мою честь. Так, а что за... Слышите, да? Тук, 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 тук. Это что значит? О, ловушка! Нет! Да блин, ну нет, ну нет, ну чё ты? Твою мать. А сколько же у вас здесь? Конечно, сейчас я тут просто помру. Ой, нет, 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 нет. Иди в пень. Так, тихо, 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 тихо. Восстанавливаем быстро хп. Сколько можем. Офигеть, чуть не убили меня. Вы что борзеете это? Мухи. На. А вдруг еще какой-нибудь супер свирепый враг придет? Да! Так, ладно. Эта игра заставляет меня нервничать, если честно. Уходить какой-нибудь повыше. Потому что 
Так они меня со всех сторон атакуют. О, это проход получится снова открылся. А, -а, -а. а звук ты какой, да? Слушайте. Какая-то жесть тут, явно тут какая-то жесть. Ё-моё, фу, какая пакость. О, глемчик новый, отлично, ну новый, новый, новый предмет. Что это за штука такая, это что за штука? Все ради штуки. Ну, нельзя ее не убить, ничего не сделать. Лежит муха, пьет жижу, походу. Или просто питает жижу. Она, походу, всю эту жижу-то и создает. Офигеть, да? Вот опасно как. Так, давайте посмотрим, что это за штука такая. Что нам выдали там? Что-то очень интересное, походу, да? Ну, я вообще, как бы, слабо понял, что делает этот предмет. Но а, он, а, получается... Тут написано, что птенцы, они не желают жить, мол, и они готовы пожертвовать ради своего родителя своей жизнью. Но как это на мне отразится? То есть я что ли э, буду ставить этот предмет, и вокруг меня будут появляться какие-то вот эти маленькие летающие птенцы, вот эти вот непонятные жуки летающие, которые здесь летают и стреляют? То ли просто маленькие вот эти, видели, такие крохотные, которых выплевывает эта толстячка? Я пока не знаю, как это все делается, как это все работает, надо смотреть. Вообще очень любопытно, конечно. Мол, они будут, походу, нападать на врага, стараться, как бы, ну, предотвратить а атаку. А может быть, я буду просто какое-то количество урона в себя впитывать. Фиг его знает, как это все работает. Но главное, что мы еще один глифчик нашли. А это очень хорошо. Ну, то есть, ништячок, да, один еще. Давайте, кстати, посмотрим, сколько у нас вообще их всего есть. Да, вот здесь 9. Здесь у нас что, один на одно отделение, да? Тут 3, еще 5, это 6, 7. 10, 12... 22, то есть до да, 24, одна, две, одна штука осталась. Одна штука, и все будет норма. У нас э, мы сможем купить еще. Так, ну и прекрасно, прекрасно. По-моему, очень хорошо. Так, только что э, дальше, 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 дальше надо подумать, куда мы можем пойти еще. А пойти мы можем... Давайте, кстати, попробуем этот предмет. Просто любопытно посмотреть, что это такое, потому что, ну, вообще непонятная вещь какая-то. Так, что у меня здесь на два? Давайте его и снимем. Ага, ага, понял все. Короче, когда мы юзаем э, ду... Никогда мы юзаем душу. Он просто так появляется. А, они из души появляются. Вот посмотрите, они просто пьют мою душу и появляются из души. <связывая> Я питовод, прикиньте. Я крутой питовод. Фига себе! Они чисто погибают и носят уру. Только это вообще какая-то имба, это же вообще круто, вы прикиньте. Только получается я душу заработать не смогу, да. Вот я раз немножко подзаработал, раз появились они. Всем по шее Ну, они не сильно крутые, конечно Но это прикольно выглядит Единственное, что получается, как бы у меня не будет теперь хила И... Но это класс вообще, прикиньте, опять Питовод Ну, мы можем походить, просто потестить по -по Поприкалываться, можно сказать, с этой штукой Хотя я уверен, что она не, не очень-то эффективна Из-за того, что вот как раз вы не можете использовать теперь свою душу Не сможете теперь отпиваться Использовать удары, использовать всякие там мега прыжки Или прыжок удар там в землю Ничего этого вы использовать не сможете Потому что они будут все выпивать И будут вас окружать огромным количеством мух Но выглядит это прикольно Чисто такой способ дополнительный, да Как бы собирание дамага Накапливание я вообще предлагаю, может, дорогие друзья, давайте, наверное, остановимся. В следующей серии мы уже с вами посмотрим, куда можно еще сходить. Я думаю, что в следующей серии я, наверное, подготовлюсь, подумаю, куда можно будет сходить, чтобы мы сразу целенаправленно в ту сторону и двигались. Изучим еще новые локации. Мы, в принципе, пооткрывали, это даже не локации, это просто мы пооткрывали какие-то ходы, переходы и так далее и тому подобное. Как бы нам туда-то, в принципе, не надо. Предлагаю в следующий раз, наверное, пойти, знаете, пойти в замок. Там еще один замок, может, сходим туда... Можно во тьму пойти, в принципе, тоже как вариант. Но я предлагаю замок. Замок как-то поинтереснее, наверное, будет. Там жестко, я уверен, будет. Но там поинтереснее. 
А сейчас не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео, добавляйте плейлисты, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите ссылочки в описании, дорогие друзья, все есть там, все, можно много всего интересного найти. А также подписывайтесь на канал, конечно, на ютубе, если вы этого еще не сделали, и жмакайте колокольчик, вот типа такого колокольчика там есть, и вы его просто... А вот смотрите, они с этими со мной спят, только сейчас заметил, смотрите, оп, они раз... Сейчас мы... Они, они ложатся, спят. Шпек, шпек. А вообще были ты и я, да? Ха-ха, это прикольно. Шикарные штуки. Э, вот. А с вами был Станислав, как я уже сказал. Я всех вас целую, всех вас обнимаю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока.